So today we are going to do a program in English and in French. The XML quiz for Dr. Chris. So a quiz for Dr. Chris on Monday. It is uh, with great pleasure that I would like to introduce to you uh, Nicolas Torres. He is from the south of France. He joined the Ministry of Education in 2004. And he held uh, several uh, jobs before he became an inspector. With a degree in cognitive psychology. Uh, since 2015, he has uh, been working with the Ministry of Europe and Foreign Affairs. And his job is to help promote French. Um, he came uh, in Louisiana in 2017. Monsieur Torres a fait un parcours professionnel. Uh, he has had a, a professional career qui offre un soutien pédagogique de la toute première importance which implies um, helping and supporting um, uh, educationally pour le développement des écoles d'immersion en langue française en the development of um, the development of, immer of immersion yeah. schools in French, in Louisiana. <laughs> right after Merci au Saint Honoré College d'avoir organisé cet événement. Thank you, Dana. Thank you, uh, Andia. Thank you, Saint Honoré College, uh, which has organized uh, this uh, event. Alors cette conférence s'intitule La Louisiane, l'étoile montante de la francophonie. So the title of this conference tonight is uh, Louisiana, the rising star of the francophone world. Et, et je, je crois vraiment qu'on peut l'affirmer parce que cette année c'est vraiment une année spéciale pour la Louisiane et pour la francophonie. And I think we can say that because this year has been a wonderful year for Louisiana and for the Francophonie. En 2018, on a célébré 300 we celebrated 300 years of French in Louisiana, uh, uh, of New Orleans, and as well as the colonial heritage or linguistic heritage. French heritage. <laughs> All the heritage. On célèbre aussi les 50 ans du codophile. Alors, qui sait ce que c'est le codophile We also celebrated the 50 years of codophile. Who here knows what codophile is ah, ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le codophile, c'est euh, une agence, c'est-à-dire, euh, c'est euh, une agence de l'État louisianais. Hein organisme officiel qui a été créé il y a 50 ans pour aider à la sauvegarde d'abord puis à la promotion de la langue française en Louisiane. So for those of you who do not know, Codophil is a state agency that has been created first of all to help uh, preserve and then promote French in the state of Louisiana. Et le dernier événement euh, en date, c'est l'adhésion de la Louisiane à une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation Internationale de la Francophonie. Tout récemment, c'était le mois dernier, à Erevan, en Arménie, et euh, la Louisiane a rejoint l'OIF. <rire> so, uh, the last uh, celebration that we are, we are, the last event that we are celebrating is uh, the recent membership of uh, Louisiana into this uh, international organization called uh, 
OEF, which is uh, the International Organization of Concophony, and they just held a, a summit in um, in Armenia. En fait, pour comprendre toutes les opportunités, tous les enjeux, tous les défis qui se cachent derrière ce titre, trois <laughs> In order for you all to understand all the implications of all uh, uh, the issues that are hidden behind us, le mieux c'est d'essayer de définir euh, la, les réalités, les définitions qui se cachent derrière le terme même de francophonie. It is best for us to start with a definition of what we mean by francophonie. Alors, le, le terme francophonie, the term francophonie, il est apparu euh, la première fois sous la plume d'un géographe, Onésime Reclus. Uh, it appeared the first time under the pen of a geographer called um, Onésime. Onésime Reclus, au 19e siècle, uh, in the 19th century. Et euh, l'ouvrage dans lequel ce, ce, ce terme apparaît s'intitule France, Algérie et Colonie. And uh, the work in which the word first appeared, uh, the book is called France, Geography and the Colonies. Donc on comprend bien d'emblée que la francophonie, c'est d'abord un héritage de l'histoire, celui de l'histoire coloniale française, c'est-à-dire le moment où la France avait un empire colonial qu'elle cherchait à s'étendre. So we understand first of all that francophonie is a heritage, is a colonial heritage. It comes from the fact that France has had an empire. Yes. Et donc, le français, euh, le plus souvent, a été imposé, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas choisi de le parler, ça a été imposé. And French, the language of French was imposed on the people that were colonized. They did not have a choice to speak it. It was imposed. It came with the heritage or with the empire. Mais euh, un peu plus tard, au moment des indépendances, c'est-à-dire dans les années 50 et 60, later on, uh, when uh, um, countries uh, started to gain their independence, so in the, in the 1950s and 60s, beaucoup de ces euh, intellectuels, de ces hommes politiques qui se battaient pour devenir indépendants par rapport à l'empire colonial, many of these people who were fighting uh, to gain independence against the colonial empire. En même temps, ils ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à conserver l'usage du français. They understood that there was a, a sort of interest in, um, in keeping this uh, French language. Donc là, juste pour que vous les ayez en tête, je parle des, des pères fondateurs de la francophonie que sont Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Norodongsiano pardon du Cambodge et Amanu Yori du Niger et aussi Jean-Marc Léger euh, du Québec. So these uh, 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 figures would be considered uh, the fathers of francophonie. Léopold Sédar Senghor du Sénégal, um, Habib Bogiba of Tunisia, Norodom Siyanouk from Cambodia, Hamani uh, Diori from Niger, and Jean-Marc Léger from Canada. Donc, euh, presque plus de 70 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, qu'en est-il de la francophonie C'est quoi la francophonie En fait, aujourd'hui, le, le terme francophonie renvoie à au moins trois réalités différentes. So 70 years later, when we say francophonie, what does that mean? Uh, initially, when we say francophonie, it, uh, um, it conjures up uh, three uh, different realities. Un, ça renvoie d'abord à une communauté linguistique, c'est-à-dire à un ensemble de personnes qui partagent une langue, c'est-à-dire First of all, it conjures up a linguistic community, meaning a shared community Uh, that speaks French as a language. Ça a aussi un sens institutionnel. Je parlais tout à l'heure de l'organisation internationale de la francophonie. There is also an institutional component because I was uh, not too long ago referring to this organization. Qui renvoie donc à un espace géopolitique. That further uh, brings up a geopolitical uh, component. 
Alors généralement, en français, quand on veut parler du premier, la francophonie linguistique, on met un F minuscule, et quand on veut parler de la francophonie institutionnelle, on met un F So when we are talking about francophonie as a linguistic community, it is not capitalized, as opposed to when we are referring to the uh, uh, major institutional uh, entity, it is capitalized. Et je rajouterai une troisième exception, une troisième définition, c'est la francophonie comme acteur économique, parce qu'on le verra, euh, l'ensemble des pays francophones réunis ensemble euh, ont un poids économique. And I will also add an economic uh, element because when you gather up all these countries, they have an economic weight. Right. Donc, je vais rapidement vous euh, essayer de, de, de vous donner un peu plus d'informations sur ce que c'est euh, la francophonie linguistique, la communauté linguistique. Aujourd'hui, I, I will quickly tell you about the linguistic community. Aujourd'hui, le français est parlé sur les cinq continents et on estime qu'il y a 300 millions de personnes qui parlent français aujourd'hui sur Terre. French is spoken um, on five continents and they are about 300 milliards. Millions. Millions. 300 millions. I was thinking billion, but no, we're not there yet. <laughs> 300 million people speak French. Et, et le français est la, la, la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Alors il y a différentes manières de considérer ce qu'on peut French is the fifth uh, largest spoken language. There are other da 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 da, but I'll get to that later. Et, et, et c'est difficile, hein, c'est difficile. Et aujourd'hui, euh, sur les 300 millions de francophones dans le monde, 59%, à votre avis, d'où ils viennent So, uh, on the 300 million uh, people that speak French, 59% of the people, where do you guys think they come from? Africa. 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 <laughs> <laughs> Effectivement, c'est là que et, 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 la, la, popula la, la population francophone est jeune, elle a, elle a, elle a 30 ans en moyenne. And the, the population, yes, and it is Africa, and the population is young. Um, so on average, they are 30 years old or younger. Là, ce que je vous ai mis sur l'écran, c'est une projection à horizon 2060. So what, what you guys are looking at is a projection towards 2060. Et on pense que si jamais euh, l'Afrique arrive à relever euh, les défis en termes d'éducation et d'éducation en français, And, 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 and we think if Africa uh, overcomes the challenges that it has in, uh, in the areas of education, for instance, le that, that is the best scenario. Uh, on devrait avoir d'ici 2050, 2060, environ 800 millions de francophones. Uh, we should have, yeah, this is the projection, the best case scenario, uh, 200, uh, 800 million of French speakers. On planet Earth. Regardons maintenant ce qui se passe ici en Louisiane. Let's look at what is happening now in Louisiana. En Louisiane, on estime qu'il y a environ 250 000 personnes qui parlent le français. Uh, in Louisiana, there are it is estimated that 200 uh, over 250 000 people speak French. 35 000 élèves dans le second degré qui apprennent le français de la maternelle à la, à la terminale au deuxième degré. Thirty-five thousand uh, 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 students are learning French from kindergarten to about twelfth grade. Et dernier chiffre très important, on a 5000 élèves qui suivent une scolarité dans des écoles en immersion. And there are about five uh, thousand students who are currently enrolled in immersion schools. Immersion schools, ça veut dire toute la journée, on apprend en français. On suit le programme américain, mais il est enseigné. Immersion schools means that they follow an American curriculum, but in French, all day. Imagine qu'il y a 20 ans, c'était que 400 élèves. You imagine 20 years ago, there were that number was only 400. So the tendance is exponential. So the 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 it, it is exponentially going like up. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? How did we get there? Alors, on le voit pas bien là, mais depuis les années euh, 60, on va dire, 
We don't see it here clearly, but since the 1960s, et la création du codophile, since the creation of codophile, codophile qui a été créé justement parce que la langue française était en voie de disparition, codophile which, that, that was created because French was disappearing. On a eu toute une série de mesures législatives. There have been some legislative measures. A commencer par la création du codophile. Starting with codophile. Qui ont permis d'implémenter dans la législation louisianaise tout un tas de, de, de lois qui sont venues en aide et en soutien à la langue française ici en Louisiane. That allow a legislative measures to help promote and maintain French in the state of Louisiana. C'est des lois qui reconnaissent le service aux citoyens en français. These are laws, for instance, that uh, 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 give a citizen the right to receive services in French. Ou alors l'affichage public ou de la circulation des lieux en français. Uh, where signage, public signage, is in French. Une loi très très importante qui a été prise en 2013, c'est uh, la possibilité pour 25 familles qui se réunissent ensemble de demander l'ouverture d'une section en immersion francophone, qui est de droit. One of the laws here, I think, is phenomenal that has uh, 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 passed recently is in 2013, giving 25 families who come together and asking for a school, an immersion school, for them to have access to that. À côté de ces mesures législatives, c'est bien sûr aussi toute la mobilisation euh, de la société civile, euh, des acteurs universitaires, des, 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 de l'économie aussi. And besides these legislative measures, is that sort of like uh, enthusiasm, right, uh, in different sectors like civil, uh, economic, uh, various, uh, and, and educational, like university and and all. Qui ont permis de créer un environnement euh, francophone qui a largement soutenu le développement de français, la renaissance du français. That have allowed for a sort of a renaissance of of French language here in the city of Louisiana. Permettez-moi, ce moment-là, de vous exploiter, de faire euh, un petit, euh, petite, petite parenthèse sur euh, tout le travail qui est fait ici, au Centenary, par, par Nana, par India, euh, avec euh, les éditions Tatama. And allow me to take a little break to give a shout out to some of my peeps here at Sydney Area <laughs> who are doing a fabulous job uh, in French. Uh, Dana, India, and uh, of course the, the publishing of uh, Tatama. Le fait de disposer d'un environnement littéraire, de littérature francophone, édité ici, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel pour le soutien de la francophonie en Louisiane. The, the fact that there is this literary uh, uh, space uh, through which uh, literature can be disseminated, I think it's essential again to help promote French here in Louisiane. Et vous connaissez tous le Damar, le premier français. C'était le journal. Le journal. journal. Euh, on, on essaie. Okay. Le, le premier journal en, en langue française. L'unique. L'unique journal en langue française de Louisiane. Uh, par les étudiants. Et vraiment, je voudrais euh, féliciter euh, une étudiante de première année qui est particulièrement active, qui s'appelle Marissa, qui est là-bas. Bravo, Marissa. Recognize uh, uh, the work of, of Tentamar, which is the only uh, French language newspaper by, by students for students here in the in, in the nation, and also the wonderful job that Marissa has been doing. Parce que nous avons lancé un, un concours et euh, pour financer des projets qui aideraient en soutien à la langue française, et Marissa a, a brillamment euh, candidaté et a bien défendu euh, son projet, et nous l'avons soutenu. Uh, because uh, Marisa recently uh, received um, uh, some money uh, because we had this initiative to help support uh, uh, any initiative uh, from college students to promote French in Louisiana and uh, Marisa, um, uh, her dossier was, was quite compelling and, and we were happy to give her some money. Uh, don't worry. On a terminé sur la première partie qui était sur la communauté linguistique, mais vous voyez que le langue, ça peut, ça peut s'éteindre, ça peut mourir, et tous les efforts qui ont été faits ici, en, en Louisiane, je crois, justifient pleinement euh, la candidature euh, à 
PDF and you don't think any DF. I am going to close that window where I was talking about linguistic uh, community, and as you guys can see, a, 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 a language can, can, can live and a language can die. And, and I believe that everything that I've just said would help you understand uh, 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 the reason why uh, Louisiana uh, decided to um, have its membership into the OIF. Justement, parlons maintenant de, de, de la francophonie institutionnelle. So let us talk now about uh, francophonie as an institutional uh, element. Donc, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble uh, 84 États et gouvernements. Uh, the Organization of Francophonie uh, uh, groups uh, 84 bodies of government and countries qui ont en commun, uh, la langue française, bien entendu. that have in common French as a language qui aussi certaines valeurs. but who also share uh, certain values. Diversité, préservation de la diversité culturelle. Uh, the uh, pres preservation of cultural diversity et droits de l'homme. A democracy and the rights of men. Accès à l'éducation et à la formation. Access to education and formation. Donc, la Louisiane a rejoint cette organisation en tant que membre observateur. Initially, um, uh, Louisiana joined OIF as an observ observing member. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut comprendre qu'il y a différents types de membres. I'm not going to get into all the need, really details, but you need to understand that there are different levels. Ça, c'est des photos euh, du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Erevan en octobre, euh, au cours duquel euh, la francophonie a été acceptée, la, la Louisiane a été acceptée. These are pictures uh, from the recent summit uh, in uh, Erevan in Armenia, where uh, Louisiana was accepted as a member. Et là, vous voyez, euh, représenté sur une carte, l'ensemble des pays Vous voyez, vous voyez qu'il y, y a différentes couleurs. Il y a les États membres de plein droit, il y a les membres observateurs et la, les États associés. Uh, you can see uh, different colors. Uh, so uh, members, um, uh, observers, and uh, membres associés. Associated members. C'est comme des cercles concentriques. Chaque, chaque, chaque statut donne, donne accès à des droits différents. En fait, vous pouvez me dire quel intérêt finalement pour la Louisiane d'adhérer à l'OIF. So you can ask me, like, what's the point? Like, what's the point in Louisiana joining? Uh, what is Louisiana gaining by becoming a member? Do you have an idea? <laughs> Is that, do you have an idea? En fait, c'est souvent assez compliqué euh, de percevoir euh, pour un pays en tant que citoyen l'intérêt qu'il y a à participer à ces instances. It's hard sometimes as, as a citizen, right, to, to, to see what is that interest, what is the point of, of, of get, being a member of something like that. Ce qu'il faut voir, c'est que on est dans un monde multipolaire. Uh, what you need to understand is that you are in a multi, uh, multi-dimensional uh, multi or multi, uh, a global society. It's not like uh, America against the Soviet Union. Okay, maintenant on a plein de puissances, que ce soit la Russie, le Japon, la Chine, la Chine. They, they are uh, 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 several major powers. You have China, Russia, the United States. Et donc, si on veut réussir à régler certains problèmes, à avancer collectivement, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir disposer en fait d'espace de discussion. And if you want to accomplish something, you need to be able to to sit down and discuss. You need to have allies. You need to have a space. Donc, connaissez une, j'en suis sûr. Euh, de, vous connaissez un de ces espaces, c'est l'ONU. You all know, I'm sure, this space, the United Nations, right, the UN. Ok, vous avez de 
avez tous entendu parler des sommets qui a venu, vous voyez tous ce, ce, grand, ce grand amphithéâtre où les chefs d'État parlent. You all have seen, I'm sure, this, this space, this big amphitheater where uh, uh, heads of states, heads of states, donc ça on va dire que c'est le, le rassemblement euh, le plus large qui existe à l'autre extrémité il existe des organisations euh, plus régionales and, and, um, on the extreme or on the other side you have like smaller uh, regional uh, spaces where people the word countries gather par exemple l'union européenne en Europe. where for instance the european union in europe et donc participer adhérer faire partie de l'OIF ça permet en fait de disposer d'une aire comme ça intermédiaire qui est non plus à vocation régionale c'est-à-dire avec les pays qui sont à côté mais qui est sur une base linguistique donc géopolitique So having this space for uh, OIF, it not only is a space where, where countries could gather and speak, but it also, because of that linguistic component, it gives it another dimension of geopolitical. Donc je pense que ça représente un, un vrai intérêt pour la Louisiane de pouvoir participer, de pouvoir euh, euh, échanger avec les autres pays francophones, justement, pour pouvoir préparer ces décisions. Et si je prends un exemple, euh, peut-être vous vous rappelez du sommet de Paris sur le changement climatique, And I think, you know, it's great for Louisiana to be part of, you know, that, that, that forum, that association of, 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 of states and, and, and um, countries. Um, for instance, do you all remember that summit in Paris, uh, climate change um, summit in Paris? À l'époque, ça avait été vraiment reconnu comme un succès dans le sens où on était arrivé à un consensus où tous les pays avaient été signés. Et je peux vous dire que la francophonie a largement aidé en amont à préparer ces décisions. Et à ce moment-là, quand le a été signé, il était considéré un succès. Mais je vous dis que la francophonie a joué un majeur rôle dans avoir cet échange, cet agrément qui est venu ensemble. Et troisième exception du terme de francophonie, la francophonie comme acteur économique. Uh, the third um, uh, aspect I'd like to talk to you about now is the uh, economic uh, aspect. So Louisiana as an economic actor. Si on rassemble tous les pays qui parlent français, alors qui ont soit le français comme langue officielle ou soit dans lesquels le français est, signifi est parlé significatif significativement, pardon, euh, on arrive à peu près à 9% du PIB du produit intérieur brut mondial, je ne sais pas comment tu vas faire ça. So if we um, gather all the countries that speak French, um, you will arrive at 9% of the G, is it GDP of brut uh, mondial, uh, like the world, I'm not in economic. But uh, economists, but it's uh, yeah, it, it's it's the um, it, it's what indicates how rich a country is. It, it, so if you gather all these countries, uh, the French-speaking countries, uh, it'll give you a number of about nine percent. Et on a fait il y a un observatoire qui est lié à l'organisation qui s'appelle l'Observatoire de la langue française qui a fait une étude. There is uh, someone who is associated with uh, uh, the organization who uh, made a, that's my alarm. <laughs> <laughs> who made a study. Okay. Oui. Et, et en fait, euh, je ne rentre pas dans les questions méthodologiques, mais je les tiens et cette étude elle montre que l'avantage d'appartenir à, à l'espace francophone euh, c'est d'augmenter les affaires entre pays euh, partage, qui, ont la, qui sont dans, cette, dans ce même espace et en moyenne par exemple sur la période 1995-2015 so, so, uh, uh, this uh, guy did this study and um, he realizes that if you were to gather all these countries 
um, it'll it'll um, add to uh, the economy uh, within all the countries that share this space. So he was looking, you know, 1995 to about 2015. Et en fait, euh, ça permet d'augmenter les échanges de 17. So it allows for um, it allows for uh, a raise uh, economic value. It added an economic value of about 17 percent. Et ça se ça se limite pas aux échanges commerciaux. Ça concerne aussi bien sûr les biens culturels. It's not only the economic uh, aspects, but as well as the cultural. Pour le dire tout simplement, le fait de partager une langue permet euh, de stimuler les échanges entre les pays, que ce soit au niveau économique. So to put it simply and mildly, the fact that you share a language allows you to have lots of benefits that are both economical and cultural. Et donc, pour ceux-là ici qui parlent, qui apprennent le français, je crois qu'il faut avoir en tête que le fait d'avoir cette langue, d'avoir cette compétence, ça ouvre aussi le monde de So for you guys who are here, who are studying French, as you go forward, Bear in mind that the fact that you know French as a skill, it also opens the doors of the francophonie to you. Je voudrais juste vous montrer, euh, non pas c'est pas la suivante s'il te plaît, next one. Je voudrais juste vous montrer euh, une étude euh, qui a été faite par une organisation qui s'appelle New American Economy. I, I'd like to share uh, with you uh, the results of a study that was done by New American Economy. Economy. Ils ont analysé ici aux États-Unis les, les annonces d'emploi par rapport à une demande en, en compétence en langue étrangère. So they were analyzing uh, job ads that were asking uh, for foreign language skills. Ils l'ont fait deux fois, ils l'ont fait en 2010 et en 2015. They did it two times in 2010 and in 2015. Et je trouve que le résultat est édifiant, c'est-à-dire qu'on voit bien que la demande en langue étrangère And, and we see within five years span that the, 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 the desire to have somebody who speaks a foreign language has increased. And, and, and the demand for a French speaking person uh, has followed that same trend. Et moi, je pense que la de la Louisiane à la francophonie, l'organisation de la francophonie va, va encore booster euh, ce phénomène et j'aimerais bien savoir euh, Comment ça sera en 2018, en 2019 et en 2020 Et je pense que le fait que la Louisiane a été ajouté à la Fonte de la Fonte de la Fonte de la Fonte de la cette adhésion de la Louisiane à l'Organisation internationale de l'Argentine, c'est bien, bien sûr avant tout une reconnaissance internationale de l'histoire de la Louisiane, de son identité, de son combat pour la langue française. So in conclusion, uh, what I would like to say is the fact that uh, Louisiana has been um, accepted as a member in the Fukufuni is an international recognition of Louisiana's history, identity, and the fight that she has put up uh, in order to maintain um, and, and preserve uh, France. And I think that when we look forward, it will also be a source of opportunity, an opportunity to exchange, to commerce with more with other francophones. And further, it's um, also an opportunity to have uh, a greater exchange uh, with uh, commercially, uh, culturally, uh, with different entities that also speak French. Ça va être une source de financement possible. C'est pas négligeable. Mais le fait d'appartenir à l'OIF ouvre euh, l'accès à certains programmes qui viennent soutenir euh, l'éducation et la culture en France. And uh, without also uh, neglecting the financial aspect, the fact that Louisiana is part of OIF, would certainly allow her to have money uh, that could help uh, 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 
create and, 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 and maintain programs to, for education in different um, areas um, in the state of Louisiana. Bien sûr, ça va dépendre d'une chose, c'est que vous, Louisianais, société civile, décideurs politiques, acteurs économiques, vous saisissiez évidemment de cette, de cette opportunité pour, pour la transformer en réalité. But of course, that will depend on you. You who are uh, uh, part of the civil society, you who are part of different uh, uh, branches of society, uh, whether you guys realize that phenomenal opportunity and whether you guys are seizing the opportunity. Donc, loin d'être un aboutissement, je crois que cette adhésion à l'OIF, c'est le début d'une nouvelle aventure. Um, and instead of an and, I would say the fact that uh, Louisiana joined OIF is indeed just the beginning. Bravo, Andia. Are there questions in English or in French? Uh, so you talked earlier about the growing Francophone community in Africa. So how do you like promote um, the French language while still ensuring they're not endangering indigenous languages? Comment est-ce que vous assurez qu'il y a parce que tout à l'heure vous avez parlé de de la de de de, de la présence du français en en Afrique. Comment est-ce que vous a, vous maintenez uh, 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 vous maintenez uh, uh, l'équilibre de de linguistique de de français sans Effectivement, c'est une bonne question. C'est pour ça que systématiquement, vous verrez que dans les textes qui régissent la francophonie, on parle toujours de promotion du français et de la diversité linguistique. I think that's a, that's a good question because more and more as we're talking about this francophonie, we talk about, yes, about uh, promoting uh, uh, French, but also uh, 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 Promoting French and the diversity of other languages. Et une des solutions pour arriver à atteindre cet objectif, c'est le bilinguisme ou le plurilinguisme. And, and, and one of the ways in which we can be successful in, in ensuring that that doesn't take place is to promote bilingualism as well as plurilinguism. Mais je voudrais vous dire que c'est pas nous la France qui fait tout ça. Parce qu'il faut bien distinguer euh, la politique étrangère de la France en matière de et la francophonie, ce sont deux choses différentes. But we also need to be careful here, right? Because we need we need to make it uh, uh, clear that it's not France uh, doing that. It's um, it, we need to make a distinction between France and also the foreign uh, the uh, the foreign policy of of France. As well as the Francophonie, we need to make a distinction between France and Francophonie. Pour prendre un exemple que j'ai vu un, un petit peu de plus près, au Mali notamment, je trouve un modèle très intéressant dans lequel, euh, au niveau de l'éducation, il met langue locale et français. C'est-à-dire que euh, une partie des cours se suivent en français, qui est la langue franca qui est héritée de, de l'époque coloniale, et euh, qui permettent à chaque ethnie chaque, de, de, de conserver leur, leur, leur langue maternelle. And I think one of the uh, areas or the spaces where I think they're doing a good job, it, it's a good model uh, for what I was talking about is in Mali. Um, so in Mali, uh, they are, students are able to um, have classes uh, taken in French, which is the lingua franca from uh, colonialism, as well as having uh, uh, indigenous languages. So they are able to take classes in French Uh, while they are also, uh, they can take classes from uh, languages from their own uh, ethnic background. Parler de l'importance de dissocier la politique étrangère de la France et de la Francophonie, j'aurais aimé savoir dans quelle mesure le nouveau président Emmanuel Macron s'investit dans la Francophonie et quels sont ses engagements en France. I would like to, uh, you just mentioned uh, uh, the distinction between. Uh, Uh, for instance, uh, uh, foreign policy, I would like to know in what way uh, President Macron has uh, been investing uh, in the francophonie and in, in what sense would you say his engagement is? Alors, il y a eu un discours fondateur sur cette question. 
parce que là, c'était le 20 décembre à l'Institut français. Euh, et puis, il a refait un discours à Erevan. A speech that was foundational uh, recently uh, in uh, Evran and also recently uh, uh, in, uh, at the French Institute in Paris. Et, et le président Macron euh, est très clair avec ça, c'est-à-dire que lui considère que que l'épicentre de la francophonie, c'est pas Paris, c'est bien ailleurs que ce qu'on dit que vit la langue française. And pre President Macron was clear that uh, the heart of, of French language is not Paris, but it it lives elsewhere. Il est bien conscient que la diversité par les Français est une richesse plus que le problème. He he realizes the 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 that speaking French uh, um, was sort of like a, a diversity uh, it, it itself, and it wasn't a problem. Tout en disant cela, il a réaffirmé son engagement au sein de l'institution de la francophonie. And while while he is saying that he has also uh, reaffirmed his uh, his engagement with the Fukufuni, uh and the way he intends uh, to do so is through financial support. Justement parce que cet espace de discussion est essentiel dans le monde multipolaire. Because the space, as I mentioned, in this new global world, it is uh, essential. Mais non plus à l'exemple de mon côté là. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir plus d'examens français pour le langage louisiana Alors, maintenant que Louisiana est part de l'OIF, do you think that there will be more exams Comme le Delphi. Comme, comme le Delphi. Comme le Delphi. Comme le Delphi. Pour très précisément, donc, sur le Delphi, je ne crois pas que ça va jouer. Je pense que ça... Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Le Delphi, Delphi c'est un, un diplôme d'études en langue française. L'homme qui est décerné par le ministère de l'Éducation nationale française, qui est reconnu partout dans le monde. Ok, so the DELF is a diploma that uh, is recognized and that is given through the French government and is recognized everywhere. Donc, je pense pas que ça va influer sur cela. Je pense plutôt que ça va avoir un impact sur euh, les, les projets de coopération qui vont pouvoir exister entre universités, euh, surtout parce que je pense que c'est là où ça va être le plus stimulant. I, I know. I don't think it is going to affect it, or there's there's going to be more of it. I think where you're going to see uh, more uh, sort of like benefits for Louisiana is through the cooperation of different uh, universities. Uh, that's where it seems to be very stimulating. Ça veut dire plus d'échanges humains entre des gens venant de endroits très différents. Which means like more ex human exchange from people who come from uh, exciting. Other questions? Mr. President. Uh, a variation on the first question. Uh, I wonder if this organization, as you know, uh, in some places, linguistic differences serve as a proxy for political and power differences. And we're seeing that play out tragically in Cameroon right now. Can this organization help ease those kinds of tensions? Yes, and à Erevan, il y a eu, autour du sommet, il y a des conférences, il y a des ateliers sur les questions de l'homme, sur les questions d'égalité homme femme. In Ivan, there were some uh, uh, workshops in, in some conferences, uh, some panels around uh, uh, linguistic uh, issues as well as uh, gender issues, uh, democracy. And the discussions were very tense and heavy. And we don't always get a uh, 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 sort of like a common ground. But sometimes the organization uh, sort of like uh, takes uh, the consequences. Jusqu'à partir du moment où on affiche des valeurs, euh, si un pays ne les respecte pas, euh, alors on manque de faire partie de cette organisation. Uh, because uh, from the moment that a country does not embrace our, you know. Our values. Uh, uh, why? What's the point in, in us keeping 
keeping that country as a member. Montopo, euh, récemment, la Thaïlande a été suspendue, pardon, et euh, je crois la Centrafrique est aussi à cause, évidemment, de ce qui se passe dans ces pays. So recently, Thailand, uh, Thailand's membership was suspended, and uh, Central Africa, as well, uh, their membership were suspended because of what is going on in their respective countries. Donc pour répondre directement à votre question, je pense que oui, ça peut aider positivement à résoudre les conflits, et aussi ça peut être un instrument qui peut avoir un aspect un peu plus coercitif. Uh, so I, I think uh, to answer your question uh, more directly, uh, it, it allows. Um, uh, yes, that allows uh, for certain conflict. It, it allows uh, a certain conflict to be uh, uh, resolved while also being uh, uh, coercive. Uh, yeah, because uh, to be excluded is not a, a wonderful feeling. Merci. Il y avait d'autres questions là, je crois. Ah, Marissa. Il faut que ça vienne de vous, il faut qu'il y ait une demande sociale en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait le dessiner en faisant du, du top down et dire voilà on va mettre une école, une école là. Je pense que le, les nouvelles années, le code de vie, le LDOI, le de Communication, euh, préfère que ce soit quelque chose qui vienne d'en bas. Shreveport, uh, because we can do like a top down and, and, and say, okay, yeah, we need a school here, we need a school there, but ultimately we can't do that. It is up to you to decide and, and wanting to do it and have it implemented. Un des enjeux que j'ai mentionné pour ces écoles en immersion, c'est les enseignants de français en français. Uh, one of the implications that I failed to, to mention as I was talking about immersion schools is the teachers. On a besoin d'enseignants en français. We need, we need, we need teachers in French. C'est 5000 élèves qui sont en immersion dans 30 établissements à peu près. We have 5000 uh, students in 30 uh, immersion schools. Eh bien, les professeurs qui sont en France, ce sont euh, 130 d'entre eux, ce sont des Français qui viennent de France, qui viennent ici dans le cadre de programmes d'échange pour Ravi. Et la majorité d'entre eux sont des Français qui viennent de France. Je suis heureux qu'ils soient ici. Voilà, ils sont ici pour 3 ans, ils viennent enseigner en Louisiane, c'est une merveilleuse expérience pour eux, qui est aussi utile au retour pour nous dans notre système éducatif. Je veux dire, ils viennent ici pour 3 ans, ils l'aiment ici, et c'est un grand bénéfice pour nous ici, je veux dire, pour nous, French people, um, uh, back in our educational system, we, we benefit from that. Le problème, c'est qu'en France, on a de plus en plus besoin d'eux parce qu'on a de plus en plus d'élèves. Except that in France, we also need teachers because we're having more students. Et donc, on a de plus en plus de mal à en envoyer. So we're having a harder time of sending them here. Et donc, si la Louisiane euh, n'arrive n'est pas capable de former plus de professeurs en, euh, en français, ça risque d'être un frein pour le développement des filières en immersion. So if Louisiana is unable to to form its own teachers, then we are taking uh, we are having a we're going to have a, a risk of 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 uh, hindering that sort of like uh, uh, progress that we're making uh, towards French here. Et il y a des efforts qui sont faits. And there are efforts that are being made. Notamment avec un programme qui s'appelle Tapif Escadrille, et là aussi uh, le Centenary College est impliqué. And, and, and we're, we're making some progress with uh, uh, a program called Tapif, and here Tapif Escadrille. Uh, and again, we're, we're thankful to Centenary College because they are highly involved in that program. Et la 
But it's also hard because uh, 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 some of the parishes, it's hard to get a job because they want people from France or people from Quebec and they don't want us. So in what, in what way does that become problematic when you have also uh, uh, teachers, American teachers who want to teach but the parishes want alors bon, c'est un cas particulier, je ne veux pas répondre sur ça, mais sur le principe, euh, le fait qu'il y ait de moins en moins euh, de Français euh, qui, qui peuvent venir, ça va évidemment favoriser l'emploi euh, de ce rangé. Je pense que c'est un cas particulier, mais dans tous les cas, le fait que nous ne pouvons pas trouver, nous ne pouvons pas avoir assez de Français français, ils vont éventuellement avoir besoin de hire. Une dernière question Last question. Yeah. Just very quickly, where could I do this go to get more information about the test that I've created? Dans le l'ascenseur du département de Jackson. The elevator of 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 Jackson. You guys can find information for Escobar. Anne Bergeron. Voilà. Anne Bergeron. Elle a bénéficié de ce programme. Elle a expérimenté. Anne Bergeron, uh, she did this program, and she uh, would be allow she would allow you to be able to have more information about it. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.